తక్కువ పెట్టుబడి అత్యధిక లాభం నాలుగు సంవత్సరాలు పైబడి పెరిగిన శ్రీకంధం చెట్ల ఫ్లాట్ లో మై హోమ్ స్మార్ట్ సిటీ అమెజాన్ జాన్సన్ అండ్ జాన్సన్ అండ్ పిఎన్జి కంపెనీస్ దగ్గర స్పాట్ రిజిస్ట్రేషన్ అండ్ మరిన్ని వివరాల కోసం వెంటనే కాల్ చేయండి శుభప్రదం ప్రాజెక్ట్ నైన్ వన్ డబల్ జీరో డబల్ జీరో సెవెన్ టూ డబల్ ఫైవ్ సో వాళ్ళిద్దరూ ఇప్పుడు కలిసిన తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో మార్పు వస్తుంది ఏదైనా పెద్ద మార్పు వస్తుంది అని చెప్తున్న వాళ్ళకి నమ్ముతున్న వాళ్ళకి దాన్ని ఎలా తీసుకుంటారు అంటే మీ ఉద్దేశం జనసేన తెలుగుదేశం తర్వాత ఇప్పుడు మీరు వ్యూహం వ్యూహంలో అది కూడా భాగమే కదా ఆ పాయింట్ కూడా ఒక భాగమే కదా సో మీ మీ ఓన్గా మీరు చూసుకున్నప్పుడు మీ మీ పరిశీలనలో సిబిఎన్ జైల్లో కూర్చొని ఉన్నారు ఆయన ఆయన ఎంతకాలం ఉంటారు మనకు తెలియదు ఎప్పుడు బయటకు వస్తారో తెలియదు ఈ నెల ఒకవేళ ఆయన అలాగే ఉంటే లోపల బార్స్ లోపలే ఉంటే టీడీపీ పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందని మీరు అనుకుంటున్నారు ఐ థింక్ ఇట్ బి వెరీ బ్యాడ్ ఈవెన్ సిబిఎన్ గారు బయట ఉన్నప్పుడు కూడా ద వెరీ ఫ్యాక్ట్ వాళ్ళు అంత డెస్పరేట్ గా పవన్ కళ్యాణ్ కోరుకున్నారు అంటే మా బలం సరిపోదు అన్నది క్లియర్ గా ఎస్టాబ్లిష్ అయినట్టు కదా అక్కడ ఒకటి రెండోది ఇప్పుడు లోకేష్ పవన్ కళ్యాణ్ తో కంపేర్ చేస్తే పవన్ కళ్యాణ్ స్టార్డం ముందు లోకేష్ నిలబెడితే అది బాహుబలికి ఫైవ్ డి సినిమాకి మధ్యలో ఉంటుంది అది ఫైట్ అది అది ఒక పాయింట్ రెండోది పవన్ కళ్యాణ్ ఇన్కన్సిస్టెన్సీ అని పక్కన పెడితే ఇఫ్ ద ఫోర్స్ ఆఫ్ హిస్ పర్సనాలిటీ ఈస్ మచ్ మోర్ స్ట్రాంగ్ అది సో ఇప్పుడు నాకు ఈ అంటే ఇలాంటి డీటెయిల్స్ తందరి డబ్బు ఉందా క్యాండిడేట్ ఉందా అయినా నాకు ఆ డీటెయిల్స్ తెలియదు ఐ డోంట్ వాంట్ నో ఆల్సో ఓన్లీ మై కమెంట్ ఆన్ హిస్ హిస్ పర్సనల్ కరిష్మా ఈజ్ ఫార్ ఫార్ బిగర్ దెన్ సిబిఎన్ అండ్ ఎంటైర్ టిడిపి పుట్ టుగెదర్ ఓకే and i believe he has a political ga kuda antaru political ga nenu cheppedu na belief adi okay yeah endukante karishma basically eventually ipudu ok point es praja mana janasena odipoyindi kaani the point is ivvalu kalyanu jagan gar meedo negative undi anna amuthunnadu kada andukane anta maatladutunnadu kada ya prajallo undani prajallo prajallo undan thani anta nammakopothe thana ala maatladutadu it is not about his personal thing because he is saying that for the public ఇప్పుడు ఉదాహరణకి నేను నాకు మీరు తెలుసు అనుకోండి మీ మీకు ఒక పర్టికులర్ పర్సన్ కి మీరు కొంచెం క్లోజ్ అనుకున్నాం నేను మీతో అతని గురించి బ్యాడ్ ఎప్పుడు మాట్లాడతాను మీకు కూడా అంతో కొంత బ్యాడ్ ఫీలింగ్ ఉందా బట్టి మాడతాను లేకపోతే మాట్లాడను కదా అప్పుడు అప్పుడు నా వాయిస్ దాన్ని బట్టి మారుతుంది ఇప్పుడు మీకు కూడా కొంచెం ఉంది అంటే మీరు మీరు అనుకున్నంత ఇది కాదండి అంటారు ఎప్పుడైతే మీకు కూడా అంతే ఉందనుకున్నప్పుడు చాలా గట్టిగా అనిస్తాను నేను దట్ ఈస్ వాట్స్ హ్యాపనింగ్ దేర్ యాజ్ ఫర్ ఎస్ పవన్ కళ్యాణ్ ఇస్ కన్సర్ కీపింగ్ దట్ ఎస్ సైడ్ ఐ బిలీవ్ హీ హ్యాస్ అ ఫార్ బిగ్గర్ ఛాన్స్ ఆఫ్ వినింగ్ ఇఫ్ యూ కమ్ సోలో అది అది నా ఓకే నా బిలీఫ్ అది ఓకే సో ఇప్పుడు వాళ్ళిద్దరు యొక్క కలిసి పోటీ చేస్తున్నందు వల్ల పొత్తుల వల్ల అది పెద్ద పార్టీ కదా టీడీపీ అనేది పెద్ద పార్టీ నా ఫీలింగ్ ఏంటంటే పవన్ కళ్యాణ్ డజంట్ నీడ్ ఎనీబడి సపోర్ట్ అనేది నా బిలీఫ్ ఏది బారింగ్ దట్ క్యాండిడేట్ లో ఉన్నారా డబ్బులు ఉన్నాయా ఆ డీటెయిల్స్ నాకు తెలియదు ఓన్లీ ఆన్ హిస్ పర్సనల్ కరిష్మా నేను చెప్పి అదే సో దానికి కొనసాగింపు నేను అడుగుతుంది ఏంటంటే ఇప్పుడు వాళ్ళ పొత్తు వల్ల రేపు పోటీ చేయాల్సి వస్తే టీడీపీకి ఎక్కువ సీట్లు ఉంటాయి జనసేన రాజీ పడి తక్కువ సీట్లకే పరిమితం కావాల్సి సో దీనివల్ల అంటే పవన్ కళ్యాణ్ తాను స్వయంగా ఏదైతే మీరు కరిష్మా అని చెప్తున్నారో జనాల్లో తనకు ఉన్నటువంటి కరిష్మాకి తగ్గట్టుగా తన బలాన్ని పెంచుకోకుండా తన చేతులారా తనే తగ్గించేసుకుంటున్నాడు ఇది ఇది నేను బిలీవ్ చేస్తున్నా ఐ బిలీవ్ దిస్ పొలిటికల్ గా ఓకే సో అదే సమయంలో జగన్ సంగతి చూసుకుందాం ఇప్పుడు జగన్ ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ కి దగ్గరకు వచ్చేస్తూ ఉంది సో ముందు ఎవరు ఊహించిన విధంగా ఆయన అన్ని సీట్లో గెలుపొందటం టీడీపీ ఇరవై మూడు సీట్లకే పరిమితం అవటం అనేది ఎవ్వరూ కూడా ఊహించంది ఈవెన్ జగన్ కూడా నమ్మలేకపోయారు జనం అంతా విజయాన్ని కట్టబెట్టడం అనేది సో ఈ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఈ ఈ పీరియడ్లో మీరు ఆయన పరిపాలన చూశారు సో మీకు ఈ వ్యూహం ఇది మాత్రం నాకు అసలు తెలియదు అండి దానికి కారణం ఏంటంటే నేను అసలు పాలిటిక్స్ నేను ఫాలో అవును చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏం చేశారు ఆయన హైదరాబాద్ కట్టారా సెల్ ఫోన్ ఆయనే తెచ్చారా నిజంగా నేను అవి ఫాలో అవ్వాలి జనరల్ పబ్లిక్ పరిపాలన అనేది ఎలా పర్సీవ్ చేస్తారు వాళ్ళకి ఏదన్నా పథకాలు వచ్చినాయా లేకపోతే వాళ్ళ కనీస అవసరాలు వస్తున్నాయా లేదా అనేది ఎవరెవరు ఇండియా ఫాలో అవుతుంది నాకు తెలియదు సో ఐ హో క్లూ నాకు వైసీపీ పార్టీ గురించి కానీ 
వైసీపీ పరిపాలన గురించి కానీ నాకు తెలియదు అంటే వైఎస్ జగన్ చేసిన పనులు నాకు ఏవి కూడా నాకు ఎందుకంటే నేను ఎక్స్పర్ట్ కాదు దాంట్లో ఏం చేయలేదు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సంక్షేమ పథకాలు ఉంటాయి లేకపోతే అభివృద్ధి అది ఇప్పుడు మీకు మీరు మీకు ఒక జాబ్ ఇచ్చిన తర్వాత మీకున్న రిసోర్సెస్లో ఏది మీరు ఇంపార్టెంట్ అన్ని చేసే అన్నిటికీ డబ్బులు ఉంటే అందరూ చేస్తారు కదా ఎవరైనా ఎందుకు చేయకుండా ఉంటారు హౌ యు ఆర్ బైఫర్కేటింగ్ డిపెండ్స్ అపాన్ యువర్ ఓన్ పర్సెప్షన్ ఆఫ్ వాట్ ద ప్రాబ్లమ్ ఇస్ ఓకే దాంట్లో నాకు లేదు నేను అదేమీ దాన్ని దాన్ని స్టడీ చేసి ఏది కరెక్ట్ ఏది కాదు అని మిస్టేక్స్ ఏం చెప్పగలిగే నాలెడ్జ్ నా దగ్గర లేదు ఓకే బట్ ఐ ట్రస్ట్ హిమ్ యాజ్ అ పర్సన్ అప్పుడు నాకు నమ్మకం ఒక మనీ చేసినప్పుడు అది కరెక్ట్ ఏమో అనుకుంటాం ఐ విల్ గివ్ దట్ లాంగ్ రూప్ ఓకే యా ఎందుకంటే నేను అదే బిజినెస్లో ఉన్నాను అనుకోండి అప్పుడు నాకు ఎక్కువ తెలుస్తుంది కాబట్టి ఐ మైట్ హ్యావ్ అన్ ఒపీనియన్ ఆన్ దట్ తప్ప ఉప్ప అని అది నాకు లేదు అంటే పొలిటికల్ గా ఆయన మీద ఎలాంటి ఒపీనియన్ లేకుండా వ్యూహం అనేది పొలిటికల్ డిఫరెంట్ అండి అది నేను అదే చెప్తున్నా సి పొలిటికల్ అనేది మీరు టూ ఆస్పెక్ట్స్ ఉన్నాయి పార్టీని నడపటం అది ఏంటి అనేది గవర్నమెంట్ గా మీరు ప్రజలకి ఏం చేస్తాను అనేది రెండు అవును నాకు పార్టీ గురించి తెలియదు గవర్నమెంట్ గురించి కూడా తెలియదు ఓకే మీరు కలిసినప్పుడు మీరు ఏదో ఒపీనియన్ ఉంటుంది కదా నా మీద ఖచ్చితంగా ఉంటుంది నా సినిమా కొన్ని మీకు నచ్చచ్చు కొన్ని నచ్చకపోవచ్చు లేకపోతే ఇది అనుకోవచ్చు అది అనుకోవచ్చు అది నా వర్క్ అది ఆన్ ఎ పర్సనల్ లెవెల్ ఇట్ ఈస్ డిఫరెంట్ ప్రొఫెషనల్ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇస్ డిఫరెంట్ అది అది నేను చెప్పారు ఓకే సో మీరు అన్న ఆ వ్యక్తి అంటే వ్యక్తులుగానే మీకు వాళ్ళు తెలుసు అన్నప్పుడు సో అదే వ్యక్తి వైఎస్ జగన్ నుంచి వాళ్ళ మదరు విజయం గారు కానీ అలాగే సిస్టర్ శర్మ గారు కానీ దూరం జరగటానికి తను వచ్చి ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ తెలంగాణలో పార్టీ పెట్టడం సొంతంగా పార్టీ పెట్టడాన్ని దాన్ని అవి ఎప్పుడు మీరు పరిగణలోకి తీసుకోలేదు అన్ని సినిమాలు ఉన్నాయి అన్ని ఉన్నాయి మీరు చెప్పిన టాపిక్స్ అంటే నేను మీ ఆ రోజు అడిగినప్పుడు నేను మీకు అదే ప్రశ్న వేశాను ఈ క్యారెక్టర్లు ఉంటాయి విజయమ్మ అంటే ఎంతవరకు చూపించాలో అంతవరకు అంతే కరెక్ట్ అదే ఎందుకంటే మనకి ఇప్పుడు ఒక ఒక రెండు పాటలు కలిపి నాలుగు గంటలు అనుకున్నా కూడా మీరు ఒక పదిహేను ఏళ్ళ సినిమా పదిహేను ఏళ్ళు జరిగిన జీవితంలో ఎన్నో ఇన్సిడెంట్లు ఉంటాయి ఏదో కారణాలు ఉంటాయి అవన్నీ మీరు చూపించలేదు అవును సో నేను ఏ కాన్సెప్ట్ ఎంచుకున్నాను దానికి దానికి ఉంటుంది అవును అసలు ఆ పాత్రలు అంతవరకు డిజైన్ చేసుకోవడం కానీ సో మీరు అనుకున్నటువంటి ఏ పాత్రలు అయితే డిజైన్ చేశారు ఏ క్యారెక్టర్స్ని దాన్ని తగ్గట్టుగా ఈ క్యాస్టింగ్ విషయంలో కరెక్ట్గా అన్ని కుదిరి అనుకుంటున్నారా ఇంకా బెటర్ ఛాయిస్లు ఏమన్నా నేను నేను బిలీవ్ చేసేది రియలిస్టిక్ ఫిలిమ్స్లో ఎప్పుడు నిజం లైఫ్ క్యారెక్టర్స్కి సాధ్యమైన దగ్గరలో ఉండాలనేది నేను బిలీవ్ చేస్తాను అన్ని సినిమాలు అది నేను చేసింది వీరప్పన్ అవ్వచ్చు లేకపోతే ఏదైనా అవ్వచ్చు అదే మీరు ఇదివరకు తీసినటువంటి సినిమాలు చూస్తే అచ్చం పవన్ కళ్యాణ్ లాంటి పవర్ స్టార్ సినిమాలో అలాంటి మనిషిని తీసుకొచ్చారు సీబీఎన్ని అలాంటి అలాగే ఇప్పుడు ఈ సినిమాలు చూస్తే కూడా భారతి గారి లాగా అనిపించే యాక్టర్ దొరికారు మీకు కాకపోతే అజ్మల్ ఎంతవరకు న్యాయం చేశాడు అతను ఆ ఫీచర్స్ దగ్గరగా లేవే అని ఇప్పుడు ఆబ్వియస్గా నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నాకు నియరెస్ట్ పాసిబుల్ అని తీసుకున్నాను దాని తర్వాత ఇట్ డిపెండ్ అప్ ఆన్ వాట్ ది ఆడియన్స్ థింగ్ అదే సో అజ్మల్కి ఈ సినిమా తనకి ఒక యాక్టర్గా మీలో ఆ క్యాపిటల్ సేమ్ కనిపించాయి మీకు నేను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అజ్మల్ కోసం తీయట్లేదు సినిమా ఒక నేను తీసుకున్న సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఒక క్యారెక్టర్కి తన పర్ఫార్మెన్స్ వైజ్గా తన లుక్ వైజ్గా ఎంత దగ్గర పోలిక ఉంది అది ఒకటే నేను చూస్తాను కొన్ని దొరకచ్చు కొన్ని దొరకపోవచ్చు అలాగే ఇప్పుడు ఎన్టీ రామారావు లక్ష్మీ జయంతిలో లక్ష్మీ పార్వతి లాగే ఉన్న ఒక యాక్టర్ దొరకలేదు అప్పుడు నేను కాస్ట్ చేసిన కన్నడ యాక్టర్స్ లక్ష్మీ పార్వతి గారి మొక్కలు ఏ ఉండవు ఎన్టీ రామారావు గారికి కొంచెం దగ్గర దొరికారు అలాగా డిపెండ్స్ 